，那是要表演的、啊。对，他就站起来，哎、欸，然后就对着我,我姐姐看，然后我姐姐干嘛？然后就开始讲，哎、欸，在讲日语哎，讲着讲着就朝着他的面前这样走过去，我他他的他他就开始要拉我姐姐的头发。我就感觉那股力量来往真的，很恶劣的力量。我们马上走，好吗？嗨，各位朋友，大家好，我是周公，欢迎收看《周公讲鬼》，哪里有鬼？我想呢，住进酒店好像是新加坡人哦，非常喜欢做的一件事情，所谓的 staycation， 尤其呢是在疫情期间呢，好多朋友呢都选择呢在新加坡某五星级、六星级的酒店呢住上一宿，觉得非常的快乐。今天呢，我们的主题呢就是住进酒店或者是租来的房子 Airbnb。他们遇过的灵异事件，而我们的三位嘉宾不得了了，都是我很喜欢的人。第一位呢，就是 Miss Mo 和艾琳。Hello， 大家好，我是 Miss Mo 和艾琳，我是周公团队的呃其中一名组员，那我也是一名主播。是，当然还有我们非常喜欢的小飞鱼大哥王玉清。哎、hey, ，我是王玉清，我不像艾琳这样，他们的团队，因为他胆子比较大，我是胆小鬼啊，所以今天我他们叫我来谈这个东西，我是带一点害怕的心情。OK， 第三位呢，他绝对不是胆小鬼哦，他呢是写信进来要参加我们的节目，而且看到他呢有一种哇突然间很精神的感觉。Hello， 大家好，我是笑笑，那我已经在新加坡呃工作有七年了，然后今天非常开心能够来到这里，然后跟大家来分享我见过的就是那种。嗯，所谓的奇奇怪怪，对奇奇怪怪的东西。<笑>那么我可能没有像两位很出名，但是呢，我希望能够用我的故事让大家惊魂未定的度过一个晚上。<笑>刚好呢，今天我的好朋友 Miss Mo， 他要跟我们说的这个故事呢，跟度假屋有关系，就是我们新加坡人熟悉的室内。我们的制作团队真的去租了一间室内。而且听说那件事嘞，故事很多，我们马上就到那里去了。周公讲鬼哪里有鬼呢？我们说到做到。这个时候呢，我们就来到了其中的一家度假屋。呃，坦白说啊，我们现在的心情呢，是真的有点害怕，因为这个地方，我们从进来，然后登记了。整个地方是空荡荡的，大概只有百分之十吧，十百分之十，嗯，有有有人住在里头，我们就看到有人住，嗯、但是又看不到人在里面，是是，就很奇怪，有点恐怖，就把这整个地方呢就变得更加的阴森了，嗯啊，然后我们现在呢就是在度假屋里头，马上要跟你说的就是第一个故事，那我们现在呢先把时间交给笑笑。这个二零零五年的时候，然后我当时跟朋友一起租房子，因为当时经济有限，所以我们是几个人拿了一套房子。然后当时我去看房子的时候，就会发现，哎，这一家好像跟别的租的房子有点不一样。当时我就会觉得说，哎，是不是自己多想了？因为当时已经交了那个定金和押金，我就觉得 OK， 不要吓自己，然后我就住进去了。大概也没有什么。过了半个多月之后，然后有一天晚上，我就回到家里，家里面一个人都没有，还关着灯，我就内心就是很恐惧，然后我就自己回到了房间里。当我回到房间里的时候，然后我就坐下。当我坐下的时候，就会发现，呃，我挂那个毛巾的那个衣架，然后就突然间就掉在了我的脚旁，就让我感觉很害怕。然后当时我就有一点。强做那个镇定的，然后坐在那里，然后我就把衣架给捡起来，捡起来我就挂回了原位。当我一转身一回头，我又坐在的时候，那个衣架又掉在了我的脚前。当时我就吓哭了，吓哭了之后，我就给我们当时离开的一个女孩打电话，我就跟她哭着讲这件事情。后来我就跟她讲了事情的经过。那讲完了以后，她才跟我说，她说：“哦。”他之所以搬走，是因为搬走的前几天，他想要去卫生间。然后突然间，他在去的时候，他就看到一个女孩就进去了。
这个时候他就说 OK， 那我等一下。然后他就一直在等，一直在等，这个人一直都没有出来。然后他就过去敲那个门，但是里面没有人。可是他看到一个女生。对对，他自己很坚定，就说我真的是看到一个女生就冲进了厕所。他当时就很害怕，然后过了几天他就。有搬走，他当时没有跟我们房子里面其他人讲，是因为他觉得，他不想因为自己的不确定的一个东西，让大对影响我们。然后当我知道了这件事情之后，我就押金我也不要了。然后我就跟房东讲说我要搬出去。我我经理这么说，我真的觉得挺可怕，因为那个一、e, 那个一、e、掉啊，它不可能是没有人的力量。它能够掉下来，对对，它一定是有人必须把它拉起来，它才可以掉在地上。会不会是起风的那个时候起？嗯，没有风，因为我们那个房间里面我是关着窗和门的，然后而且就算是你打开空调，它那个风也不可能把那个一个衣架给吹就吹下来。反而是你疯了，因为它必须得要。<笑>因为它，它必须得要有一个一个一个角度，你要把它拿起来，它才可以。对，而且它是你不要忘记那个沟是是这样的。对对对、嗯，一般情况下，你就算你有很大的风，你都不会把那个衣衣架从那钩子上吹下来。不是你幻觉吗？我我我当时就是被吓到，然后我就说哦。是不是呃，我的就是才呃幻觉还是呃不是？但是他是真的是掉落在下面，越听越怕，<笑>怎么办？那玉清大哥，你的故事是跟酒店有关系吗？是，就是之前我们都常常会拍东西嘛。那么为了方便，就是大家集中在一起能够集合吃饭也好，甚至接送我们都好，制作组租了一个 a p a r t m e n t 让我们去入住。每一次都会调换演员的嘛，这个演员拍完了，这个房间空着，就轮到另外一组进来。所以那天轮到我进去，我一大早就坐了车北上了，一路住到那酒店。他们接了我进去了房间之后呢，有几个演员就坐在客厅聊天。他想这是你的房间，我说 OK， 哇，说那啥，我把拉给送了，就一直跟他们聊天，从中午到七点多去吃饭，吃完饭。回来，大家都要休息嘛，明天要拍戏嘛。我冲了凉，上床，要休息要睡，一躺下去、啊，来了。我一直有哎，我就睁开眼睛，是不是我的可能耳朵耳鸣啊，什么问题？啊，不管他，再睡。我又坐起来。我再听一下，没有嘞。我再听，会不会是隔壁有啊？是不是小孩子在玩？没有声音了。OK 了，睡觉了，不管他了。我也不知道什么事情。然后想，哎、欸，不要来搞我嘞，我怕嘞，明天我要开工的嘞。我就去打开房门，看看其他艺人睡了吗？但个个都睡了，灯也关了。没有办法，跟自己讲，我可以要安安，躺下来又来啊，不可以，我就打开房门，在客厅坐到天亮。第二天去拍戏的时候，导演一看，哎，青，你昨晚休息的不好啊，马上我第一眼哦，化了妆之后嘞，哎，青，你昨晚休息不好啊，那个酒店不好睡。我说没有啦，是有一点点感觉啦。他讲哦，说来听听，我就把整个过程告诉他们。哦，好，我们再跟监制讲。那我想完蛋了，今晚又要回去那那个地方住，我要住十多天呢，怎么办？到了六点多，监制就说：“哦，全部的人退房，我们换房间了。”然后我就在跟其他艺人在聊的时候，其中有一个老艺人就说：“之前那个住你这房的艺人也有说过，幸好监制是说你们全部都退房，所以从那个时候开始呢。”我们就不再入住那个 a p a r t m e n t 了。所以那个笑声，其实我到今天哦，那个声音哦，是小朋友吗？小孩子，小孩子的声音，而且是一群呢，他不是一个。还好监制了解，可能他已经听说了。哇，原来玉清大哥，因为你是个很理智的人，我没有想到你曾就曾经有过这么恐怖的事情发生在你身上。
。对，有有有这样的事情发生，就算你再理智哦，你也会失常的。我跟你讲，真的。嗯。那我相信你们三个当中呢，呃，比较有灵异体质的，就是坐在我身边的我的好朋友<笑>啊。那你的故事我知道是发生在是度假屋，但是发生在我的姐姐的身上。嗯，早期没有什么手机啊，没有什么娱乐，所以唯一的娱乐呢，呃，对中学生来说呢，就是去度假屋玩嘛。嗯，那么老师就一起去，跟呃，差不多有十多个学生，有男有女，去那里。就有其中一个呃男同学是很铁齿的，就是哎、欸、哇哎、欸，等一下去啊、呃、亭子讲故事呢，然后其实亭子啊一个一个小亭子嗯，讲鬼故事啊，然后我姐姐说不要啦，因为老师呃呃不太不太喜啊不允许我们做这样的事情，然后不要紧我们不要我们趁老师睡了我们才去讲，然后。我们到了，他们到了亭子，就开始讲故事。那个时候已经是很晚了，也没有什么人在那边 hang around， 没有了。然后他们就开始讲讲讲，讲到一半，轮到那个男生说故事的时候，他就突然间站起来，他就站起来，哎，然后就对着我姐姐看，那我姐姐干嘛？然后就开始讲，就讲日语，哎。讲着讲着就朝着他的面前这样走过去，我他他的他他就开始要拉我姐的头发，你知道吗？然后就真的拉了，拉了之后呢，我姐姐就看到他的眼睛是翻白眼的，然后他的手是在抖的。我在讲什么？因为日语没有人听得懂。然后这个同学是不会讲日语的，连其他同学也慌了，怎么办？赶快去叫老师，然后叫老师，老师就过来，老师也不能怎么办啊？老师并没有教怎么抓鬼啊，那那怎么办？就慌了，哎呀！这位同学哇，好几个人把他拉都拉不下来，然后就其中一个同学就讲啊，对对对，妈妈有给他一个一个保护的一个牌，赶快给他拿着。放了之后，他就晕过去了。老师说赶快拉他去房间，拉拉去房间之后呢，他就坐下来，很久他才醒哦，他完全不记得发生了什么事情。后来老师说没关系，明天早上他们就回去了。回去了之后呢，那个。被所谓附身的生病了，我姐姐也生病了。后来他们去找呃师傅，他说是一个日本军上了他的身，他说你千万不要在那里乱讲话，是非常危险的。那呃，所以讲鬼故事也要选时间，选地点。住酒店我也没有遇过什么奇怪的事情，呀，但是跟我住在一起的朋友倒是有。嗯，我记得我跟他一起入住一间酒店，我非常喜欢那间酒店，因为我说哇，这酒店太好了，靠近这里，靠近那里，做什么都方便。然后一进去的时候呢，他就直嚷，好冷哦，这整个房间好冷哦。我说我热疯了，什么很冷，我也没有去理会他，他就是一直跟我投诉说那个房间很冷。然后他他在洗澡的时候，突然间，他他大喊我的名字，我就啊，突然间他就。跑出来了，耳朵都是泡沫，嗯，头顶都是泡沫。我就问他什么事情，没事没事没事，他就他就不肯说。然后呃，我们要 check out 的那天下午，他又在里头洗澡，又喊了我的名字。我说啊，蹦蹦蹦蹦蹦，他又跑出来。然后这次幸好他有洗干净，然后呢，他什么都不说，马上就把东西收拾了。啊，我们我们退房吧。然后我就下去楼下，我就退房的时候，那个 receptionist 就问我，他说 ，Everyone out from your room？ 我说 ，Yes。No sir。我说 ，Yeah， everyone， 呃、uh, ， out from my room， just me and my friend only。No， someone in your room s o w e r i n g 我就，他怎么会这么说？我说 ，No， nobody。后来我就出出去，因为我朋友他就在外头等我，我就我就跟他讲了这件事情。他说：“第一天我叫你的时候，是因为我那个浴室的那个冲凉房是好像那玻璃是蒙的，嗯，他就看到有人这样走了过去，所以他叫了我，他以为我为什么要进去？嗯，浴室里头他在冲凉，我进来干嘛？他就叫了我的名字，可是他听到我是在外头，所以他知道那不是人。我的天哪，为什么这样 ？OK。”然后呢？第二次是因为
他吓到。有人在他的旁边跟他一起冲凉，所以他喊了我的名字，一喊了我名字，水就停了。然后我我一哈，水又开了。当下他真的非常的不舒服，而只有他觉得那房间很冷。度假屋啊，都是靠近海边的。我们也知道呢，在日治时期的时候哈、啊。呃，这个地方呢，其实有很多很多的日本军，嗯，听说都在这一带做过很多很残忍的事，所以我们现在呢就要到这个地方，听说是其中一个非常猛的一个地方，所以我们现在要到那里去探险了，跟我们来吧。我们现在全部停一下，好吧？我们先停一下，我们要证明给大家看哦，这个地方呢。是真的非常暗的 ，OK， 我们现在要把全部的灯光都关掉，让你们看一看。不要玩这样大嘞，它到底有多暗 ？OK， 我把我的关掉，关掉，手电筒给关掉。好，工作人员都把他们的灯全部关了。你不要这样 ，OK， 我不可以被相中，我的背。看到吗？真的是很暗很暗哦，只看到我这个。绿灯，好，我们可以开了，我们可以开了，不好意思。好，我们先往前走。现在呢，来到了这个地方呢，我们有专人告诉我们呢、啊，呃，就是讲话要特别的小心啊，因为我们已经到了前面，就是我们所谓的目的地了。从这一刻开始，呃，请大家务必哦，不要乱说话，啊、呃，大家要带着尊重的一种心理。啊、呃，放心是那个，啊、呃，蟾蜍，蟾蜍。我现在开启这个探测器，继续往前走，呃，看是不是可以探到什么。呃，我们只会在这里逗留一下子哈、哦，有什么得罪的地方，请多多原谅。好，马上喽，我们就往前走。我们现在来到那个楼梯间，呃，证明一下是不是。真的有他们的存在，是不是越靠近越能够感受到？嗯，好，那我现在来到了这个楼梯间，大家可以看到我后面是这楼梯啊、哦，各位朋友，我们马上离开吧，谢谢大家。